Sí,
सबको पता है ठीक है ना क्या है स्मॉल एफ फोकल ऐसी फिगर अरे वाह वेरी गुड 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 हाँ वी पोल पोल यस से ठीक ठीक है 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 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन सबको पता है यू का क्या होता है यू का साइन कन्वेंशन क्या है ये गलत होता है ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है क्यों क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होता है ठीक है ना तो लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पोल क्या है ओरिजिन पोल के लेफ्ट में जो कुछ भी हो क्या होगा नेगेटिव एफ क्या होता है कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए करेक्ट ठीक है तो ये एफ का साइन भी पता चल गया बी का क्या होता है बताओ यस कॉन्केव में बी डिपेंड करेगा रियल बनेगी तो नेगेटिव ठीक है वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव समझ आया बी कब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए बी नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए बी पॉजिटिव होता है ठीक है है ना क्योंकि वर्चुअल इमेज कहां बनेगी मिरर के पीछे बनेगी और वर्चुअल है और इरेक्ट होगी इसलिए पॉजिटिव लेकिन रियल बनेगी तो कहां बनेगी दोनों रिफ्लेक्शन के बाद मीट होगा रिफ्लेक्ट की तरह होगा लेफ्ट साइड में होगा मिरर के है ना तो रिफ्लेक्टेड रहे हमेशा लेफ्ट साइड में आएगी और कहा मिलेगी इनवर्ट रियल एंड इनवर्टेड नीचे के बॉटन थर्ड बॉटन थर्ड बॉटन में मिलेगी ठीक है चलो तो ये याद रखना दूसरा हमने क्या बताया था मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज ठीक है तो अगर रियल इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा रियल यानी नेगेटिव याद रख लो रियल यानी नेगेटिव ठीक है रियल का मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या होगा नेगेटिव वर्चुअल का क्या होगा ठीक है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है ठीक है चलो ये हो गया अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेन मिरर एंड कॉन के ठीक है क्या डिफरेंस है प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मेर ये तीनों मिरर मैंने तुमको दे दिए और मैं पूछ रहा हूं तुम आइडेंटिफाई करो कौन सा प्लेन है कौन सा कॉन्केव है कौन सा कॉन्वेक्स है बताओ यस थ्री मिरर्स आर गिवन यू हाथ ऊपर करो एक एक बंदा होता है कौन बताना चाह रहे हैं हाथ ऊपर करो सारे जिसको बताना है हाथ ऊपर करो आई विल चूज एक ही हाथ ऊपर देख रहे हैं कोई बात नहीं इट्स ओके नहीं इमेज तुम्हें मिरर तीनों ऐसे रखे हैं जैसे पीछे सबका ये है तुम्हें नहीं दिख रहा क्या है कैसे ठीक है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे इमेज देख के वेरी गुड क्लैप फॉर एब्सोल्युटली राइट 
समझ आया तुम अगर ऐसी पोजीशन पे खड़े हो तीनों मिरर तुम्हारे आमने सामने रख दिए जाए ठीक है तो प्लेन मिरर सेम साइज दिखेगी ठीक है कॉन्केव में साइज बड़ी दिखेगी कॉन्वेक्स में छोटी दिखेगी अच्छा ये बताओ ये तुमने कैसे बताया और इस साल के सर चलो और इस साल जो मैंने पढ़ा है वो भी याद है ना ठीक देखो अब मैं फिर से बताऊ सुनो सुनो प्लेन मिरर जब लोगे ना इसको ऐसे पास रख के दूर लेके जाओगे इमेज का साइज चेंज नहीं होगा ठीक है प्लेन मिरर में इमेज जैसे ही पास में दिख रही थी वैसे दूर दिख रही कौन के मिरर में पास में रखी हुई इमेज जब दूर जाओगे तो बड़ी होती जाएगी ठीक है कॉन्वेक्स में छोटी होती है ओके okay? इसलिए जो बैक व्यू मिरर है ना वो सब कैसे मिरर होते हैं कॉन्वेक्स होते हैं जो ऑटोमोबाइल में बाइक में जो बैक व्यू रियर व्यू रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो कैसे होते हैं कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स होने से क्या होता है देखो कॉन्वेक्स होने से क्या हो जाता है इनको ना वाइडर व्यूविंग एंगल मिलता है वाइड एंगल मिलता है तो कोई भी इतना दूर से भी आ रहा है तो सबकी इमेज छोटी होती है सब दिखेंगे ठीक है कॉन्के में ऐसा नहीं होता कॉन्के में क्या होता है इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी ठीक है ना क्यों क्योंकि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो क्या बन रहा है वर्चुअल पीछे जैसे जब दूर जाओगे बड़ा ज्यादा दूर जाओगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्या होगा कौन के में जब तक ऑब्जेक्ट जिसको तुम देख रहे हो वो प्रिंस पोल और फोकस के बीच में है तब तक तो इमेज मैग्नीफाई होगी लेकिन जैसे ही इमेज ये जो मिरर का डिस्टेंस है फोकस से भी दूर हो गया तो क्या होगा पलट जाएगी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी ठीक है तो ये फंडा क्लियर है सबका लेकिन वर्चुअल इसमें ये जो सब मिरर जो सारी इमेजेस दिख रही है मिरर में सारे की सारी वर्चुअल तो कॉन्वेक्स में वर्चुअल कब बनती है जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और फोन के अंदर रहता है यानी तुम्हें हाथ में आस पास ही लिए ठीक है समझ आ गया विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर चलो अभी ये ये टेबल देख लो ठीक है जस्ट गो थ्रू दिस टेबल अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछो सबके सबके पास वॉल्यूम है आज क्वेश्चन करते हैं और आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या याद नेक्स्ट क्या चालू करना अपने को अपना प्रेशर एंड अफ्टर्स भी बाकी है ना एग्जाम में नहीं है वो नहीं पढ़ाया है कि नहीं प्रेशर भी नहीं पढ़ाया अफ्टर्स भी नहीं पढ़ाया ना वो पढ़ाना नेक्स्ट सेमेस्टर में ठीक है कब है तुम्हारा एग्जाम उसके लिए यहाँ नहीं रिपीट करेंगे तुम ये डाउट सेशन बुक करो जिसको जिसको डाउट है सब डाउट सेशन कर जिसको जिसको आना डाउट से शुरू ठीक है अभी ये पढ़ो जो मैंने बोला है अभी पढ़ो और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूँ इन्फिनिटी पे क्यों खड़े हो भाई तुम्हें इमेज देखना है तो कहा पास में रखोगे ना इन्फिनिटी पे खड़े हो तुम्हें समझे ही नहीं बन के आ रहा है तुम इन्फिनिटी पे हो तो अब इमेज किसको दिखेगी जो आस पास होगा उसको दिखेगी ना अजी इन्फिनिटी पे अगर खड़े रहोगे मतलब दूर खड़े रहोगे ना तो कौन जो कौन के है उसको उल्टे दिखोगे उल्टे कौन के कॉन्वेक्स में छोटे से दिखोगे ठीक है पॉइंट साइज फोकस पे लिखोगे पॉइंट तुम पहचान नहीं पाओगे बिल्कुल डॉट हो जाओगे डॉट ठीक है और जो सीधा मिरर है वो भी पहचान नहीं पाओगे छोटा सा ही दिखेगा जितना दूर हो जाएगा ऑब्जेक्ट साइज छोटी हो जाएगी विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा तो इन्फिनिटी पे खड़े होने में कोई मतलब नहीं है कोई समझेगा नहीं इमेज कैसी बनती है ठीक तो पास में अच्छा
हाँ क्लास वर्क रिव्यू चल भी स्टार्ट ये टेबल सबको समझ आ गया डिफरेंसेस लड्डू था ना डिफरेंस और तो ये समझ आया कि पढ़ रहे हो या खाली एक दूसरे को देख के हंस रहे हो कौन के मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ के समझ आया डिफरेंसेस क्या डिफरेंस है ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी किसी को कोई डाउट है समझ आ गया समझ आ गया तो इट इज नथिंग डिफरेंट इन वॉट आई एम एक्सप्लेन राइट सो वी ऑलरेडी डिस्कस इट ना क्लास वन न्यूमेरिकल छुट्टी वॉल्यूम पेज नंबर चलो पहला वाला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा तुम पढ़ो आज पेज नंबर वन 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 क्लास वर्क ने वर्कल वन स्टार्ट कर दिया था हमने कितने कर लिए हमने अच्छा फाइव हो गए हैं क्या ओके सॉरी सिक्स कर दो स्पंदन तो बात क्यों करते रहता है जब हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया तो अच्छा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट किया हमने ठीक है तो सिक्स वाले क्वेश्चन इसके पढ़ा अभी At what distance from a concave mirror of focal length? अभी क्या बोला है विरम का नाम लिखो पहले जी बन कौन सा विरम है कॉन्केव मिरर ठीक है तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है इसका फोकस नेगेटिव है एफ माइनस रहेगा और क्या होता है इसका चलो पहले फिलहाल एफ माइनस है यू तो माइनस ही होता है ना फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सो क्या दिया है फोर एफ इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये गिवन है ठीक है ऑब्जेक्ट का रिटर्न ऑब्जेक्ट भी एट वॉट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ठीक है ना इज साइज ऑफ द इमेज साइज कैसी बन रही है सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज राइट व्हाट इज गिवन इमेज साइज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ना तो ऐसा बनना चाहिए मिरर ऑफ फोकल साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है तो अभी क्या आंसर होगा इसका एक ही आंसर दिया दो दिया एक ही आंसर कैसे करेंगे इसको हाँ ठीक है ना तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये तो हमको पता है लेकिन ये हमको मैथमेटिकली निकाल ठीक है गिवन डेटा क्या है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मैग्निफिकेशन क्या आएगा वन आना चाहिए है ना तो रियल इमेज है तो माइनस वन आएगा ठीक है, सो एम इज इक्वल टू माइनस वन राइट क्योंकि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होती है नेगेटिव होती है और ये किसके बराबर होगा इस पास भी इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू ठीक है इसका मतलब क्या हो गया इस मीन्स वी इज इक्वल टू यू ये रिलेशन मिल गया ठीक है ये समझने की जरूरत है ये सब गिवन है आई इज इक्वल टू ओ है इसका मतलब आई इक्वल टू तो एम रियल इमेज है ना तो क्या बनेगा माइनस वन बनेगा ठीक है और माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ये जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा वी इज इक्वल टू यू अब तुम्हें क्या निकालना था यू निकालना है तो वी को एलिमिनेट कर दो तो सोल्यूशन 
okay one by f is equal to one by b plus one by u okay of b kya hai u hai so therefore one by f is equal to one by u plus one by u kya ho gaya one by two by u theek hai na kya ho gaya two by f kitna hai minus 25 and substitute here for 1 by minus 25 is equal to 2 by u cross multiply karo this means u is equal to minus 25 into 2 is equal to kya aa gaya minus minus 25 correct hai matlab answer kya hoga 50 cm in front of the mirror minus hai na u minus hi aana chahiye यू हमेशा क्या आना चाहिए माइनस अगर तुम्हारा यू माइनस नहीं है तो तुम्हारा आंसर गलत है इसलिए अगर साइन कन्वेंशन तुम्हें याद है तो तुम अपने आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो तुम्हारा आंसर करेक्ट है समझ आया ठीक है ना वैसा है तो यहां मैं नोट्स डाल देता हूं एम इज नेगेटिव सेंस इमेज इज रियल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन से अगर तुमको साइन कन्वेंशन की नॉलेज नहीं है तो ये तुम क्वेश्चन तुम्हारा कभी सही आ ही नहीं सकता ठीक है जब आई इज इक्वल टू ओ है तो एम तुम्हारा माइनस वन ही आना चाहिए क्यों क्योंकि एम का फॉर्मूला क्या है ये है देखो आई इज इक्वल टू ओ तो क्या हो गया वन इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू ठीक है ना तो ये क्या हो गया तो v बाय यू माइनस वन हो जाएगा ठीक है ऐसे नहीं ये माइनस वन ही लेना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ये पोजीशन भी मालूम होनी चाहिए कि कब ऑब्जेक्ट साइज जैसे जैसे बोला c पे होगा तो होगा है ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो तुम्हारा वो भी इधर गया नीचे ठीक है तभी वो इक्वल होगा और तो किसी केस में होता नहीं तो साइन कन्वेंशन भी मालूम होना चाहिए नेचर एंड इमेज पोजिशन भी मालूम होना चाहिए तब तुम ये सॉल्व कर पाओगे ठीक है ठीक है ना तीन मार्ग हम लोग वही बेस्ट पे करते हैं जी हाँ जी हाँ हाँ क्योंकि ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन ये इतना इजी नहीं है अभी तुम अगर ये क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से ये तुमको समझ लेना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा हो एम माइनस वन आएगा इससे क्यों क्योंकि इमेज और ये सेम भी होगा ये तो जो सारे जो होंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज पोजीशन जो सीखे है ना ये बिल्कुल बाहर होना चाहिए तब कर पाओगे प्लस साइन कर ठीक है ठीक है ना तो ये हमने कैसे लिया यहां से लिया क्योंकि वी इक्वल टू यू माइनस वन है तो इसको इक्वेट किया तो वी इक्वल टू यू आ गया ये तो क्रूशल स्टेप है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबको समझ आ गया ये पूछा था स्कूल में ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में मार्क करो इसको ये ऐसे सब क्वेश्चन बहुत टीचर लोगों को मजा आता है क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है बच्चा मेरा कोई गलती जरूर करेगा इस बार तुमको टीचर को टीचर को रॉन्ग प्रूव करना है ठीक है बिठा दो उसको तुम्हें समझ आया हमने क्या किया थोड़ा सा ना तुम काफी वर्षों के बाद आए हो ठीक है अभी हमने जो भी पढ़ा हुआ शुरू में नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे रखता हूं विवाद अगर नेक्स्ट तुमने पढ़ लिया हो कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या क्या दिया हुआ है यू दिया हुआ है एफ दिया हुआ है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 
साइन कन्वेंशन सबसे पहले क्या दिया है कि कॉन्वेक्स फिर ठीक है क्या दिया है सबसे पहले कॉन्वेक्स फिर है कॉन्वेक्स फिर का फोकल लेंस क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का फोकल लेंस क्या होता है पहले फोकल लेंस लिखो गिवन है फोकल लेंस प्लस फोर्टी ठीक है यू कितना दिया हुआ है यू क्या दिया है माइनस फोर्टी सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ पे ही रखा है ऑब्जेक्ट को यानी इमेज क्या बनेगी इंफिनिटी पे है ना तो पॉइंट नहीं नहीं ये कॉन्वेक्स फिर है तो ये क्या होगा डिफिनेस बनेगी उसके सामने ही बनेगी यस ये कॉन्वेक्स फिर है कॉन्के होता तो इन्फिनेटिव होता ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में क्या चाहे कहीं भी रखो मिरर के सामने उसके सामने ही बनेगी ठीक है पॉजिटिव नहीं इमेज इसकी नेगेटिव बनेगी ना नहीं ये वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव होगी करेक्ट देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया माइनस वन बाय फोर्टी ऐसे होगा दर फॉर वन बाय बी इज इक्वल टू वन बाय फोर्टी प्लस वन बाय फोर्टी देखिए तो यार टू बाय फोर्टी दर फॉर बी इज इक्वल टू फोर्टी डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर प्लस ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब इमेज विल बी बिहाइंड अंदर ठीक है फ्रंट और बिहाइंड का बंदा क्लियर हो चलो नेक्स्ट किसका टर्न है अभी चलो यहां से ले तुम पढ़ लो बेटा हाँ ये समझ आ गया सर दो पढ़ रहा है ठीक है तुम मत पढ़ो सर मैं भी आ जाऊ तुमने बहुत सारे क्लासेस अटेंड नहीं किए तो ठीक है तुम लिखते जाओ आज तुम तो कॉपी नोट करो कौन करेगा अगला सर इसने बहुत सारी क्लास मिस की है जो स्पंदन या फिर नाम नहीं आ रहा श्रिया 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 कौन है उसने कर दिया ना पहला प्रश्न वो तो मैं ही कर रहा हूँ दोनों पढ़ पढ़ रहे हो अपने पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ ताकि सब लोग आइडेंटिटी हो जाए सुने क्वेश्चन पढ़ो ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज फॉर्म इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं ठीक है तो दो क्वेश्चन पूछा इसने तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे गिवेन डेटा लेंगे ठीक है <laughs> एक मिनट मुझे भी देखने दो ना क्वेश्चन ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होती है वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है ठीक है ना ऑब्जेक्ट लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है है ना ऑब्जेक्ट कैसे होता है देखो ये जैसे कोई ये कौन सा मिरर है ये कौन के मिरर समझो ये कौन के मिरर है ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसा है ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो जो है वो ऐसा रहे अब तो उसका साइन कन्वेंशन क्या हो गया प्लस फोर सेंटीमीटर तो अभी क्या है कॉन्केव है कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव या निगेटिव कॉन्केव का किसने बोला पॉजिटिव होता है नहीं तुमने बोला तुमने बोला मैंने सुना याद क्यों कर रहे हो कौन क्या मतलब लेफ्ट में आया ना वो कर तो क्या हो गया नहीं गेटिव
वो कर लेती है माइनस फिफ्टीन सेकेंड ठीक है यू क्या दिया हुआ है माइनस थर्टी राइट माइनस थर्टी सेकेंड तो ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा क्वेश्चन में नहीं दिया अब तुम्हें क्या निकालना है सबसे पहले वेयर विल द इमेज फॉर्म ये देखिए बी इज इक्वल टू व्हाट यस तो मैं क्यों बोल रही हूं ये सबसे सही कर दिया था सबसे सही किया ही नहीं तो फिर ये वाली तो पढ़ो ना यार मुझे नहीं पता था सीट रहती तो बगल में खुजली हो जाती बी What will be the length of the image? क्या है 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 ये ये भी पता करना ठीक दो चीज निकाल लो ना so, अभी solution, B के लिए क्या ये लो, सुन लिया आ गए अभी बोला उसने अटेंडेंस नहीं लगा तुम्हें क्यों खुजली हो रही थी एड चेंज करना पड़ेगा लाख आठ फुटली का इलाज अटेंडेंस कलेक्ट करो बहुत फास्ट चलो ये क्या हो गया बी इज इक्वल वन बाई बी इक्वल टू जल्दी बताओ आयन वन बाई बी क्या हो जाएगा वन बाई वन बाई आंसर तक पहुंचे तो सही वन बाई माइनस फिफ्टी माइनस यू कितना है माइनस थर्टी ठीक ये क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन बाई थर्टी माइनस वन बाय फिफ्टीन ठीक है अब इसको अपन क्या करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर कर देंगे टू बाय थर्टी कर देंगे इसको ठीक है इजी हो जाएगा तो वन माइनस टू बाय थर्टी है ना एल सी लेंगे वन माइनस टू बाय थर्टी तो क्या हो गया जी माइनस वन बाय माइनस वन बाय थर्टी ये क्या है वन बाई बी तो बी कितना आ गया माइनस थर्टी ठीक है आंसर ठीक है स्पंदन ये कितना है थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तुमको पॉजिटिव कैसे आ गया यार मैंने गलत किया कि तुमने ये ठीक है ना इमेज का इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना उसका मतलब माइनस साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा हम आपको इसीलिए कि फ्रंट में आ रहा है वहां तो वर्ड में लिखा है लेकिन ये माइनस आया तो ही फ्रंट में होगा ना ठीक है अगला क्या है आई ठीक है बी क्या है सो आई अपॉन ओ माइनस बी अपॉन यू ठीक है अभी क्या क्या दिए हमको क्या निकालना है आई सीधर पर आई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इन टू ओ है ये ओ है जीरो नहीं है ध्यान देना इस बात पे कई बार नहीं तो फिर बच्चे तो फिर ऐसे कर लो एच वन अपॉन एच टू कर लो ठीक है एच सॉरी एच टू बाई एच वन कर रहा हूँ एच टू इज एच टू बाई एच वन कर लो अगर तुम्हें आई और ओ में कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन राइट एच टू अपॉन एच वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज ठीक है कई बार तुम गलती कर सकते हो ओ को जीरो समझ बहुत बच्चे कर देते हैं ओ को जीरो समझ के हाँ इसलिए क्या करो इसको एच वन एच टू करो एच वन क्या है ऑब्जेक्ट मैं यहां लिख देता हूं एम इज इक्वल टू एच वन एच टू अपॉन एच वन एच टू मतलब इमेज एच वन मतलब ऑब्जेक्ट ये इमेज हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया कोई कोई बुक आई और ओ देते हैं तो प्रिंटिंग में जो बराबर समझ में आता है लेकिन तुम हाथ से लिखते टाइम ये मिस्टेक कर सकते तो ये क्या हो गया इसको आई ओ हटा दिया मैंने ये हो गया तुम्हारा एच टू एच टू इज इक्वल टू दस एच टू एच वन अब सब्सिट्यूट करो माइनस बी क्या था बी माइनस थर्टी है साइन के साथ करना है देखो बुक का आंसर से करोगे तो आंसर नहीं आएगा यू क्या है तुम्हारा माइनस थर्टी है वो भी ठीक एच वन क्या है प्लस फोर 
तो माइनस फोर तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इमेज कहां से आनी चाहिए उल्टी आनी चाहिए इन्वर्टेड पार्ट यानी कि क्या हो गया इन्वर्टेड है ठीक है ना इमेज इज इन्वर्टेड मतलब रियल है और साइज क्या है फोर सेंटीमीटर आंसर क्या दिया बुक में रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होता है ना नेगेटिव है तभी तो रियल है समझ आ गया लेंथ ऑफ ए इमेज पूछा है ना तो लेंथ तो फोर सेंटीमीटर ही है साइन खाली नेचर बताएगा साइन खाली नेचर बताएगा लेंथ तो फोर सेंटीमीटर ही है ना मतलब रियल एंड इन्वर्टेड सही है ना मतलब यू कहां पे है सी पे है ना ये यू क्या है सी है तो सेम साइज होनी चाहिए ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया है फोर इमेज साइज भी फोर आ गई यही तो चाहिए ना हम सॉल्व करने से पहले ही बता देंगे कि हमारी इमेज सेम साइज की बननी चाहिए इन्वर्टेड बननी चाहिए तो अगर ये प्लस फोर है तो ये क्या आना चाहिए माइनस तो भाई कंफ्यूजन कहाँ है कंफ्यूजन है और ये हो गया लास्ट क्वेश्चन लास्ट में नाइन है ना भाई चलो कौन करेगा आज आपने तो नहीं आज आपको न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे ठीक है न्यू चैप्टर एक शुरू कर देंगे आज ठीक है दो क्वेश्चन बाकी है उसके बाद न्यू चैप्टर हीट शुरू करेंगे हीट हाँ तो सारा कर ली है ना देखो हम ऑलरेडी एक बार सीक्वेंस डिस्टर्ब करके ना बहुत गड़बड़ हो गया है ठीक है तो वो तुम लोग तुम्हारे स्कूल के टीचर ने जैसा पढ़ाया है वो इस वक्त एग्जाम दे वही तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं जिस सीक्वेंस में आप जाऊँ ना मेरे को वैसे जाने दे तुम लोग देख लो स्कूल में एग्जाम टेंथ में मिलेंगे हम लोग वैसे ही करना पड़ेगा हमारे स्कूल का एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो स्कूल में जो लेक्चर्स हो रहे हैं ना उसको तुम अच्छे से सुनो पहले ठीक है यहाँ के बोलो से अभी मत रहो क्योंकि हम अपने सीक्वेंस से चलेंगे ठीक है और पहली बार टाइम भी कहा है उनका पढ़ाने के लिए वैसे भी अच्छे से नहीं बनाते अच्छा सुनो अभी अच्छे से पढ़ ले अभी सब लोग मिलके अच्छे से पढ़ लेते हैं उसका पहला रिक्वायरमेंट क्या है शांति से सुनना तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है क्या गिवन है क्वेश्चन कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन नाइन चलो देखो जब मैं सॉल्व करा रहा होता हूँ तब तुम लोग लिख रहे होते हो तो ये अच्छा नहीं फटाफट लिखो मीन टाइम जो बच्चे नहीं बोलो सब कर सकते हैं वो करो बराबर तो अभी मैंने इतने सारे सम करा है सबसे पहले जो गिवन डेटा वो लिखो कैसे लिखोगे ये है कौन के मेरा कौन के मेरा यानी इसका फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव है ना वर्चुअल इमेज ये दिया हुआ है वाइज द साइज मतलब एम इज इक्वल टू प्लस टू दिया हुआ है क्या दिया है वर्चुअल में हमेशा एम क्या होता है पॉजिटिव वर्चुअल दिया है और क्या बोल रहे ट्वाइस द साइज है यानी मैग्निफिकेशन क्या हो गया प्लस टू ठीक है ना तो ये गिवेन है तो ऐसे निकाल गया प्लेस बाइट डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम यू और यू जो है हमेशा माइनस ठीक है तो यू दिया है और एम पता है तो v और u का रिलेशन मिल जाएगा है ना सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू ठीक है 
तो अब तुम्हें क्या निकालना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ठीक है तो देखो वॉट इज फोकल लेंथ सुन एफ फोकल लेंथ क्या वन बाई एस इज इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाय यू यू हमको गिवेन है ठीक है और v और u का रिलेशन पता है तो v इज इक्वल टू माइनस टू यू है ना ये वाला इक्वेशन से माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू टू फॉर v इज इक्वल टू माइनस टू यू ठीक है ना यहां से गिवन डेटा से मिल गया हमको भाई m प्लस टू है तो m का ये फॉर्मूला क्या है माइनस वी बाई यू है ना इसको इक्वेट करेंगे तो v u का रिलेशन मिल गया आपको अभी हम v एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमारे पास u ऑलरेडी वी नो व्हाट इज u ठीक तो ये क्या हो गया तो v हमारा क्या आ जाएगा तो तो v इनको मिल गया माइनस टू इंटू यू कितना है माइनस फाइव ये आ गया माइनस टू इंटू माइनस फाइव कितना है टेन तो वी आ गया प्लस टेन सेंटीमीटर ठीक है ये तो पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब ये आपको बी का आंसर मिल गया बी का ठीक है तो ये बी हमने पहले निकाल लिया अभी ए से निकाल लो ए कैसे आएगा वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई टेन माइनस वन बाय माइनस फाइव ये हो गया वन बाई टेन प्लस वन बाय फाइव ये हो गया टेन वन प्लस टू मतलब ये हो गया थ्री बाय टेन कितना हो गया टेन बाई थ्री सेंटीमीटर इतना ही है क्या थ्री पॉइंट थ्री थ्री ऐसा कुछ है क्या क्या कुछ गलत हो गया क्या गलत हुआ बी ठीक है बी प्लस टेन है क्या गलती हो गई डिस्टेक क्या गया देखो बी कितना है तो बराबर तो है क्या उल्टा पुल्टा है करेक्ट है ना एफ में क्या गलती है देखो थ्री पॉइंट थ्री थ्री नहीं आ रहा है भाई मैंने बी पहले निकाल लिया और ए बाद में निकाल रहा हूँ ठीक है हाँ हाँ क्या बोला टू पॉजिटिव नहीं लेकिन बी और बी बी और यू के रिलेशन क्या है अरे बाबा अरे इसके लिए तो नहीं लिखा तो ये बराबर तो है बी बी और यू में क्या रिलेशन है ये फॉर्मूले से बी इज इक्वल टू माइनस टू यू ठीक है और यू क्या है माइनस फाइव तो माइनस टू इंटू माइनस फाइव टेन तभी तो बी का आंसर करेक्ट है ना बी का आंसर करेक्ट हाँ तो एफ में क्या गलती हो रही है वो एक बार सोल्व कर लेते हैं हो जाएगी दोनों टेन टेन आ रहा है वो कुछ कैलकुलेशन टेस्ट नहीं है नेक्स्ट वीक अगेन सो वॉट इज बी 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 फॉर्म टू बी चलो ठीक है इसको हम क्या करते हैं अलग से फिर से करते हैं ये लिख लिया था ना इधर का क्या नहीं समझा गिवेन डेटा क्या है गिवेन कॉन्केव है कॉन्केव मिरर और मैग्निफिकेशन प्लस टू है क्योंकि रियल इमेज है सॉरी वर्चुअल इमेज है रियल में नेगेटिव होता है ना ये वर्चुअल है अब एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ये होता है यानी माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू टू ठीक है ना माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू टू तो वी और यू में क्या रिलेशन है वी इज इक्वल टू माइनस टू यू आ गया यहां से लेकिन यू कितना है माइनस फाइव तो माइनस टू इंटू माइनस फाइव 
प्लस टेन ठीक है ऐसा अच्छा अब हमको क्या निकालना है फोकल लेंथ निकालना सो वॉट इज वन बाय दिस इज इक्वल टू वन बाय बी प्लस वन बाय यू हाँ वो माइनस ले लिया था मैंने देखा फॉर्मूले गलत लिखा था मैंने माइनस माइनस लिख दिया था इसके लिए तो ये वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई टेन प्लस वन बाय माइनस फाइव ऐसा मैंने माइनस माइनस लिख सकू फॉर्मूला मैंने लेंस का लिख लिया इसके लिए वही सोच रहा हूँ ये देखो ये लिखा है फॉर्मूला किसी ने बोला भी नहीं प्लस होता है क्योंकि हमने लेंस भी पढ़ा है तुमने अभी तक पढ़ा नहीं इसलिए करते हो तो ये तुमको बताना चाहिए था ना ये प्लस लिखिए सर मिरर कर रहे हैं वाली कोई तो मैं उठा लूं तो यहां हमेशा आया करो तो भी ठीक रहेगी कोई नहीं करता क्लास में लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है फिजिक्स क्लास में तुम लोग पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करो यार तुम लोग फिजिक्स में ऐसे मत करो फिजिक्स बहुत अच्छा और सबसे सिंपल सब्जेक्ट है तुमने अभी तक तुम्हारा अप्रोच सही नहीं देखो अगर तुमने अगर तुमने फॉर्मूला गलत लिखा है तुम्हारा आंसर सही आ सकता है नहीं ना साइन कन्वेंशन का तुमने साइन गलत लिखा तुम्हारा आंसर कैसे सही आ सकता है वही मैं पूछ रहा हूँ गलती कहाँ होती है गलती ढूंढना स्मार्ट बंदे का काम होता है और जो सो सो के सम करते हैं वो गलत करता है अभी गलती ढूंढना इजी नहीं है खुद की गलती मिलती भी नहीं है इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हो तो देखो ये फॉर्मूला हमने गलत लिखा था जबकि हमने पढ़ाया तो सही फॉर्मूला है ना लिखते टाइम गलत कैसे हो गया इसी को सिली मिस्टेक हो यही होता है तुम्हें आते हुए कभी कभी जल्दबाजी में गलत लिख के आया तो चलो अब देखते हैं आप कैसे तो ये क्या हो गया वन बाई टेन माइनस वन बाई फाइव हो गया तो अब यहाँ पे क्या आ गया ये आ जाएगा वन माइनस टू बाय टेन टेन हो ठीक है ना वन बाई एफ इज इक्वल टू तो ये क्या हो गया आगे सॉल्व करोगे तो फोर एफ इज इक्वल टू माइनस टेन परफेक्ट है कौन के मिरर है कौन के मिरर का फोकस क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए आ गया ऐसा का ही चैलेंज ना होगा सुपर 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 का ही चैलेंज ना होगा फर्क तो मिस्टेक ना साली है चाली क्या बोलते हैं वो जरा नहीं निकलता और जब ये महाराष्ट्र है अच्छी अच्छी बोल रहे अच्छी तो बात तो इंटर इंटर बात पर थोड़ी समय आती है क्या बात है और सुन ले ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है नो बट यू आर फ्रॉम आसाम राइट नहीं बंगाल बंग बंगाली सेकंड इन आसाम है सेकंड नहीं कॉपर बेस्ट में यस डायरेक्ट इमेज फॉर्म डिरेक्ट इमेज मतलब कैसा वर्चुअल ठीक है देखो क्वेश्चन से डेटा पकड़ो क्या है इमेज कैसी है वर्चुअल है और कौन के मिरर है मतलब फोकस क्या होगा डबल द साइज ऑफ द इसमें भी एम इज इक्वल टू प्लस टू डी ठीक है हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड ये हो गया तो पहले ही दिया था ये क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है रियल इमेज है सॉरी वर्चुअल इमेज है तो आई इज द ओरिजिनल तो बोल रहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पे देयरफॉर माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू टू देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस टू यू ये रिलेशन यही आंसर है इस क्वेश्चन का ये हम आंसर ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में दे चुके हैं पार सोपर 
very easy, very easy. Bar Superman, very easy. Gold problem, gold problem. It's a problem. But then चालू तो ट्वेंटी थर्ड जून को लेकिन हमको क्लासेस ही मिली ना अपनी बहुत लोग क्लासेस मिली मेरे ख्याल से फाइव और सिक्स क्लासेस ट्वेंटी थर्ड जून मतलब जून को भूल जाओ जुलाई सुनो ट्वेंटी थर्ड जून बोल जाओ ना तो जुलाई अगर दो महीने उसमें से तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे पांच में से दो क्लासेस हुई है उसका कम हो गया और जब देर देर से लेक्चर लेते ना तो मोमेंट कम हो जाता है डिसमेंट भी हो सकती है तो तुम क्या चेंज कर एक्सीलरेशन कम हो गया तो स्पीड स्लो होगी इसलिए पहले ये लिख लो देखो जो कर रहे हैं वो ठीक से लिख लो तो अभी किसी को कोई डाउट है न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे कर लिए ठीक है कन्वेंशन के साथ में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कन्वेंशन और बगैर कन्वेंशन का जिंदगी के बाद भी ऐसे कि हम सब बहुत बोलते हैं फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हैं ये तुम्हारा सोचना है सत्ता में शुरू करना चालू कर रहा हूँ का मराठी क्या है हिंदी है टेम्परेचर सबसे पहले तापमान वेरी गुड अरे इसको नहीं आती तो भी एक्टिंग ऐसा करेगी ना अच्छे अच्छे चिंता मत कर ये हीट से अपने आप जल जाएंगे हीट क्या होती है बताओ कौन बताएगा हीट एंड टेम्परेचर सेम चीज है या अलग 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 और हीट हमेशा गर्म रहता है जिस चीज को ठंडा बोलते हैं ना उसका मतलब वो कम हीट है देखो क्या है अभी जैसे हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर पे वॉटर है ना हमारे पास अलग अलग ध्यान से सुनो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक वाटर है 50 डिग्री पे 
एक फोर्टी डिग्री पे और एक आ गया समझो ट्वेंटी डिग्री सब गर्म ही है ठीक है ना तो फोर्टी डिग्री वाले में जो हाथ डाल के बैठा था वो निकाल के ट्वेंटी डिग्री को पकड़े गया था उसको ठंडा लगे क्यों क्योंकि तो अच्छा पहले मैं हीट समझा लेता हूँ उसमें बात करते हैं तो वॉट इज हीट हीट इज अम ऑफ एनर्जी क्या है हीट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम बॉडी यार यार मैं लिख रहा हूँ मतलब तुम लोग बातचीत करने के लिए फ्री हो ऐसा नहीं है मैं लिख रहा हूँ ना तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ इधर देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर फिर पीछे वही करो विच फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर ठीक है वेन स्लेस इन कॉन्टेक्ट विद टीचर समझ आ गया तो हीट क्या है हीट एक ऐसी एनर्जी है वो फ्लो होती है फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर तो ये दो बॉडी है वन एंड टू ठीक है इसका टेम्परेचर है टी वन और इसका टेम्परेचर है टी टू तो अगर टी वन इज ग्रेटर देन टी टू तो हीट कहां से फ्लो करेगी हीट विल फ्लो फ्रॉम टी वन टू टी टू टी वन से टी टू की तरफ फ्लो करेगी हीट का सिंबल क्या है क्यू एग्जांपल अगर हमने कोई चाय का कप पकड़ा है तो हाथ में गर्म फील होगा तुम्हें क्यों चाय का टेम्परेचर गर्म ठीक है तो उसमें हीट एनर्जी जो है ना वो चाय के कप से हमारी बॉडी में फ्लो ठीक है तो हमारी बॉडी में हीट चाय के कप में जो एनर्जी है उससे कम है हीट एनर्जी हमारी बॉडी में या ज्यादा है सवेरे से हम हर थाउजेंड कैलोरी खा चुके हैं चाय के कप में कितनी कैलोरी होती है मुश्किल से बीस या तीस हीट का क्या होता है यूनिट यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी ठीक है ऐसा यूनिट क्या है जू टेम्परेचर का यूनिट क्या है कैलवे या फिर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ्लाइट ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है हीट और टेम्परेचर सेम चीज नहीं है कई बार हमको लगता है कि हीट और टेम्परेचर सेम चीज है ठीक है टेम्परेचर हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द बॉडी बता वो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर से उससे हम हीट एनर्जी मेजर नहीं कर सकते तो थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी ठीक है वो डिसाइड करता है कि हीट किस तरफ फ्लो रही ओके सो टेम्परेचर इज लाइक लेवल मैकेनिकल एनर्जी के केस में देखो ये बॉडी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ गिरेगी नीचे से ऊपर जा रहा है क्या अपने आप नहीं वो तो क्या डिसाइड करता है बॉडी किस तरफ मूव करेगी लेवल ठीक है वैसे ही और क्या मैं तुम्हें एग्जांपल हाँ तो हीट उसी टाइप का है लेवल के टाइप का पानी पानी अगर बह रहा है तो नीचे से ऊपर बहता है क्या नहीं ना हमेशा ऊपर से नीचे जाता है ठीक है और वाटर का क्वांटिटी नहीं डिसाइड करेगा कि वाटर विल फ्लो इट विज डायरेक्शन वो अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है The quantity of water will not decide, okay? That water will flow in which direction? It is the level which will decide. So, if it is below the surface, okay? And this bottle is water, this is below the surface. So, who will decide? The water level. This is below the surface. The surface will not decide. It will not come. 
वैसे ही हीट और टेम्परेचर है टेम्परेचर विल डिक्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट समझ आ गई बात दोनों अलग अलग है ना ठीक है तो जो लेवल है वाटर के केस में या फिर कोई ऑब्जेक्ट गिरने के केस में वही टेम्परेचर है हीट के केस ठीक है इट विल डिसाइड द डायरेक्शन इन विच हीट विल अब देखो मैं तुम्हें तो क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे टेन जूल है ठीक है यहां पे हंड्रेड जूल है इसका टेम्परेचर है फोर्टी डिग्री सेल्सियस इसका है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बताओ हीट कहां से कम लो ये बॉडी में टेन जूल है ये बॉडी में हीट इसमें हंड्रेड जूल है मतलब तो इसमें हीट ज्यादा है ठीक है लेकिन ये बॉडी फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे है और ये ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे हीट फ्लो कौन से डायरेक्शन में होगा ठीक है ना जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से जिसका टेम्परेचर लो है वहीं पर लो ठीक है समझ आ गया अच्छा अब हमने आइस पकड़ लिया हमारे यहाँ तो हमें कैसा फील होगा ठंडा इसमें कप पकड़ा और इसमें आइस पकड़ा है ठीक है तो ये ठंडा फील होता है हमें ठंडा क्यों फील होता है हमारे बॉडी में से हीट आइस में जा रही है आइस बेल्ट हो रहा है मतलब एनर्जी है ना वी आर लूजिंग एनर्जी कप के केस में वी आर गेनिंग एनर्जी समझ आया तो जब हमें ठंडा कब लगता है जब हम हीट लूज करते हैं तब हमें ठंडा लगता है ये चीज समझ में आया ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में
Thank you. 